السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی رسول الامین وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد نتشند أونلين دروسند بحاق ماي چرت جيوان ترن جدتا حديث جبريل عليه السلام اند وشدي غرنو ماي بند پتا انجامت کلاس آن ننگل سروچ ونڈ رکن دل ഈ ഹദീസിന്റെ മുഖവുരയില് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ മുസ്ലിൻ അബ്ബാദ് ഹഫലഹുല്ലാഹു തആല മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് വിപത്തുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശകാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിച്ചു ഒന്ന് ഷഹവാത്തും രണ്ട് ഷുബഹാത്തുമാണ് ഈ രണ്ട് മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രതിവിധി അള്ളാഹു സുബാനവത്താല അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്ത് സജ്ജിതയിലെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനവത്താല പറയുന്നു وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة أغرل ننام نيادا كن ما رؤن داكي يهدون بأمرنا نمود كالبنا بغارم سنمار قمنا القنا لما صبروا او ارشم گئی کلو گئیم وکانو بی آیاتنا یوقنون نموڑے درشتان دنگلیل آڈی ورچی وشش سکو گئیم چیدد دوند صبر شما اید منشن بادی کنا شہوات گل کلا اور پردیو دیانا ക്ഷമ മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് അസ്വബറു അലാ താഴത്തില്ല രണ്ട് അസ്വബറു അൻമസയ്യത്തില്ല മൂന്ന് അസ്വബറു അല അക്കുദാരില്ല അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുകയും അവനെ വഴിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ നാം കൈക്കൊള്ളുന്ന ക്ഷമയാണ് അസബറു അല താഴത്തില്ല എന്നാൽ പഠിച്ച തമ്പുരാനെ ധിക്കരിക്കുന്ന അവൻ നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ക്ഷമയാണ് അസബറു അൻ മാസയത്തില്ല മൂന്നാമത്തേത് അസബറു അല അക്കദാരില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കലാഖദറിൽ അവന്റെ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിലുള്ള ക്ഷമ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ക്ഷമ അവൻ നിഷിദ്ധമാക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് കാരണം മൂന്നാമത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ നാം ക്ഷമിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്ഷമിച്ച് വിജയ വിജയ വിജയികളായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത സുറത്തുൽ ബക്കറയിൽ അള്ളാഹു സുബാനവത്താല പറഞ്ഞതുപോലെ വല നബുലുവന്നക്കും വിഷയ് ഇമ്മിനൽ ഹോ ജോയ് 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ തടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷമയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചു നിന്ന് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിക്കുകയും പ്രതിഫലം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത എന്നാൽ മറ്റു രണ്ട് ക്ഷമകൾ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവിടെ അള്ളാഹു സുബാന വത്താല നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഈ രണ്ട് ക്ഷമകളും വളരെ കൃത്യമായി സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ ആരാധനാ കർമ്മമാണ് നാം ഈ പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ നോമ്പ് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നോമ്പിന് ക്ഷമ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം പരിശുദ്ധ റമലാനെ ക്ഷമയുടെ മാസം എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ക്ഷമിക്കുവാനും നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുവാനുള്ള ആ ക്ഷമ എത്ര കണിശമായാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ നോമ്പിലൂടെ വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുന്ന പരിശീലനം എന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു റമലാനിന്റെ പകലുകളിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവൻ ഭക്ഷണവും പാനീയവും അതേപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധവും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അസലിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചിറയായി നാം ഉടമപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ ഭാര്യ അത് നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ അസലിൽ അനുവദനീയമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നാം ഹലാലായ നിലക്ക് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ആ നിലക്ക് നാം ഉടമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാനീയം ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ പകലുകളിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്ന അവസ്ഥയില് ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയും അടിസ്ഥാനപരമായ ഹലാലായ കാര്യത്തെ അള്ളാഹു ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തേക്ക് വേണ്ടി നമ്മോട് നിഷിദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല മനുഷ്യ സമൂഹം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുവാൻ നിയമപരവും സംശുദ്ധവുമായിട്ടുള്ള വൈവാഹിക ബന്ധമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുവാൻ പാനീയവും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണവും അനിവാര്യമാണ് അസലിൽ ഹലാലായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ സംശുദ്ധമായ സമാധാനപരമായ 
സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്കും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വൈവാഹിക ബന്ധവും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും പാനീയവും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ പകലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നാൻ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം അതിൽ നിന്ന് നാം വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന മഹത്തായ ഗുണപാഠമാണ് അള്ളാഹു സുബാനവത്താല നോമ്പിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവിധ വിഷയങ്ങളിലും ക്ഷമ അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യവും പഠിച്ചു തമ്പരാൻ ഇതിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിർസലാഹു അലി അലുസ്ലം പറഞ്ഞത് യാ മഹേശ്വരബാബ് യുവ സമൂഹമേ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമെത്തിയ ആളുകൾ വിവാഹം കഴിക്കുക അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിക്കുക കാരണം അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പരിചയമാണ് നിഷിദ്ധമായവിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ പരിചയായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനവത്താല ഈ നോമ്പിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അവിടെയാണ് സബ്രു അൻമാസിയത്തില്ല എന്ന ക്ഷമയുടെ ഒരു കാര്യത്തിനുള്ള ഉത്തേജനമായിട്ട് നോമ്പ് മാറുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സല്ലാ അലൈവലം നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചീത്തയോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കട്ടത്തിനോ വന്നാൽ പോലും ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുവാനാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹ് അലി വസ്ലമ കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ഷമയുടെ അങ്ങേ അറ്റം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ പര്യപ്തനാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നോമ്പ് ക്ഷമയുടെ ഉന്നതമായ അവസ്ഥകളായ അസബ്രു അലാ താഴത്തില്ല അസബ്രു അൻമാസയത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു ക്ഷമയും പടച്ചതമ്പുരാൻ നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു ക്ഷമയും നമുക്ക് നേടിത്തരുന്ന ഒരു ആരാധനാ കർമ്മമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അസലിൽ ഹലാലായ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അസലിൽ ഹറാമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന നിലക്ക് ചീത്ത വാക്കും ചീത്ത പ്രവർത്തനവും ചില റിപ്പോർട്ടിൽ വൽ ജഹലബിഹി അവിവേകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ പട്ടിണി കിടക്കണം ദാഹം സഹിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുവിന് യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല അള്ളാഹു സുബാനവത്താല അത്തരം ആളുകളുടെ നോമ്പ് കൊണ്ട് യാതൊരു നിലക്കുള്ള പ്രതിഫലവും പഠിച്ച തമ്പുരാൻ നോമ്പ് സ്വീകരിക്കുകയില്ല പ്രതിഫലവും നൽകിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഫുറബ് സ്വാമിൻ ലൈസബി സ്വയാമിഹി ഇല്ല അതഷ് എത്രയെത്ര നോമ്പുകാരാണ് അവരുടെ നോമ്പ് കൊണ്ട് വെറുതെ പട്ടിണി കിടന്നു ദാഹം സഹിച്ചു എന്നതല്ലാതെ നോമ്പിലൂടെ അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഫലവും ലഭിക്കാത്ത എത്ര എത്ര നോമ്പുകാരാണ് എന്ന് നബ്സലാഹു അലൈഹ് അലൈ വസ്ലമ ചോദിച്ചത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ ആണ് മനുഷ്യന്റെ ഷഹവാത്ത് എന്ന രോഗത്തിൽ നിന്ന് അവനെ രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനവത്താല പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് പടച്ച 
ക്ഷമയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ വാഹൃദാവാനബിൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു